ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما أفنا وعن شبابه فيما أبلا وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفق وعن علمه ماذا عمل فيما علم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه محمد صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسند جميع خصاله صلوا عليه نسيم جانب بطخا گزر کن زحوالم محمد را کبر کن بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله أذكر محفل أبستيت محترم شبابتي أمار شامن أبستو أطرو يلاكا أبو پشبورت یلاکار بیبین مسجد تھے کہ آگو تو ائمہ مساجد خطباء المساجد المقرم العلماء اپستیتا چھن امار اتنتو پران پریو ردائر گہین جدیر استان اسلام او مسلمان دیر دور دینر سفاہ سلالر دائت تبھار پالون کری خالد بن والد رضی اللہ عنہ رتر شری گاجی صلاح الدین افغانی گاجی صلاح الدین ایوبی جمال الدین افغانی رحمہ اللہ رتر شری امار شمباشی جبوگ بھائرہ سیر تاج تتھا مطار مکوٹ امار سردہ بھاجن بابا جیرہ اپستیتا چھن پدر انترال ابستان رتا ما خدیجت القبر ما عیش صدق رضی اللہ عنہ رتر شری امار پران پریو ما ابن بونر اپنا در شکل کے جنائی انتر رنت ستھال تھے کے مبارک بات سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پک رب العالمین ارد दरबारे असंख्य लाख कोटी शुक्रिया दाय कर ची न तो शीरे सुजूद पेश कर ची जब मुहान अल्लाह रब्बुल अलामीन आज ये विशेष अशंतुमाय पृथ्वीर अशंतुमाय परिवेश थे के पापों की लताई परिपूर्णों, गुनाहे भरपूर, अंधकरच्छन्नों परिवेश थे के, जाहिलियत इर शेइ मुरखोता थे के, जुलुमात थे के, जमहान अल्लाह रब्बुल अलामीन आज रहमते रहात सने दिए, प्रियो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर शिक्षानु भाषाई बेहतर बाकी चाहिए शे कुरान और हदीस रालो के गुरुत्वपूर्णों की चुवालो चुना शुनार एवं बोल बार ताऊ फिर कायनायत करें चन शेजुन्न शे मुहान मुनी अल्लाह रब्बुल अज़्ज़ात वल जलाल इर दरबारे कृतज्ञता प्रकाश कर ची शुक्रिया दे करे प्राण खोले शब शकोले मुहब्बत शते पढ़ ची अल्हम्दुलिल्लाह अमार भयरा अल्लाह पक रब्बुल अलामीन अमादेर के 
অত্যন্ত দয়া করেছেন আমাদের উপর অত্যন্ত মোহাব্বত করেছেন যার ফলে আজ আমরা এই বেহেস্তের বাগিচায় আসার সুযোগ পেয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজ আমাদেরকে এমন একটি জায়গায় বসার সুযোগ দান করেছেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যে জায়গার মর্যাদার ব্যাপারে গোটা উম্মত জাতির জন্য গোটা উম্মাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন এই জায়গায় যখন কোন মানুষ আসবে বসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তখন ওই মানুষগুলিকে তার ফেরেস্তারা পরিবেষ্টন করে রাখে ঘিরে রাখে জোরে বলি সোবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজ আমাদেরকে এখানে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক আয়নায়ত করেছেন আমরা শুনতে এসেছি কোরআনের কথা জোরে বলুন কিসের কথা কোরআনের কথা আমরা সকলেই শুনতে এসেছি এই পবিত্র কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখনই নাজিল করেছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যে যুগটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা যুগ যে যুগের মানুষ মৃত্যু প্রায় ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাধ্যমে এই সুন্দর কিতাবটি নবীজির কাছে নাজিল করেছেন নবীজির কাছে যখন এই কিতাব নাজিল হয়েছে তখন নবীজি এই জাতির কাছে কিতাব জানিয়েছেন তাদের ভিতর থেকে এই মৃত্যু প্রায় জাতির ভিতর থেকে অনেক মানুষ সুন্দর সফলতাপূর্ণ জিন্দেগি তারা উপহার পেয়েছিল জোরে বলি আমার ভাইয়ারা আজও বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমাদের এই কথাটা বলা খুবই প্রয়োজন যে শুধু তৎকালীন সময়ে আইয়াবে জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগে পরিবেশে নয় আজও যদি মানুষেরা পবিত্র এই কোরআনুল করিমকে মেনে নাই আজও যদি মানুষেরা এই পবিত্র কোরআনুল করিমকে মেনে নাই তাহলে সেই মানুষগুলো আজকের মানুষেরাও তারা শান্তির দিকে অগ্রসর হতে পারবে তারা সফলতার নিদর্শন তাদের জীবনের মধ্যে খুঁজে পাবে জরে বলে আমার ভাইয়ারা এই পবিত্র কোরআনুল করিম এটা হলো মানুষের জন্য একটা পরশ পাথর কি বলুন তো একটা পরশ পাথর যেমনি ভাবে একটা চুম্বকের সাথে যদি আপনি একটা লোহাকে বারবার ঘর্ষণ করেন বারবার যদি ঘষতে থাকেন এক সময় দেখা যাবে ওই লোহাটাও চুম্বকে পরিণত হয়েছে তেমনি ভাবে এই পরশ পাথর নামক কিতাবের কাছে আপনি যদি আসেন আপনি যদি বারবার এই পবিত্র কোরআনুল করিমকে আপনার বুকে ধারণ করেন এই পবিত্র কোরআনুল করিমকে আপনি যদি সহজ ভাবে গ্রহণ করে নেন আপনি যদি সুন্দর ভাবে আপনার জীবনটাকে কোরআনের জিন্দেগি হিসাবে গঠন করতে চান তাহলে আপনার জীবনটাও সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন যেমনি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন চোদ্দ নম্বর পাড়ার মধ্যে তিনি বলেছেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পবিত্র কোরআনুল করিমকে নাজিল করেছি নাজিল করেছি আমি এবং ইহার সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার হাতে রয়েছে জরে বলেছে এখন এই কোরআনুল করিমের কাছে এসে মানুষ কিভাবে সফলতা পেয়েছে এই আয়াতের তাফসিরের মধ্যে বলা হয়েছে তৎকালীন সময়ে একজন খলিফা ছিল খলিফা মামুন রশিদ ওনার দরবারে প্রত্যেক বছরে বার্ষিক ভাবে একটা প্রোগ্রাম সূচি করা হতো প্রোগ্রামের আয়োজন করা হতো এই প্রোগ্রাম সূচি যখন তৈরি হয়ে যেত খলিফা মামুন রশিদের দরবারে প্রত্যেকটা ধর্ম থেকে বিভিন্ন মানুষ আসতেন 
বিভিন্ন যাজকতারা আগমন করতেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকটা মানুষের উদ্দেশ্য ছিল তারা প্রত্যেকটা ধর্মের ব্যাপারে যার যার ধর্মের ব্যাপারে কথা বলবে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তারা কথা বলবে অত্যন্ত মাধুর্য পূর্ণ ভাষায় তারা কথা বলবে ঠিক তার অংশ হিসাবে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে এক বছর এমনি ভাবে প্রত্যেক ধর্ম থেকে এক একজন করে যা যোগ উপস্থিত হয়ে গেল সকলে যার যার ভাষায় কথা বলল সকলে যার যার কিতাব থেকে কথা বলল সকলে যার যার ধর্ম থেকে কিছু কথা যখন উপস্থাপন করল এক পরাজয় দেখা গেল ইয়াহুদি ধর্ম থেকে ইয়াহুদি বংশ থেকে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছে যে মানুষের চেহারাটা অনেক সুন্দর যুবকটার চেহারা অনেক সুন্দর যুবকটা দেখতে অনেক ভালো একদিকে তার চেহারা সবই সুন্দর অপর দিকে সুন্দর ভাষায় তিনি কথা বলতেছেন এক পরাজয়ে ধর্মদের পক্ষে ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে उपस्थापन करगे राजाधिराजाशाह আমি কথা রাখতে প্রস্তুত থাকবো তবে এমন কিছু কথা যদি আপনি বলেন যে কথাটা আমার পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না আমার ভাইয়ারা খুব খেয়াল করে শুনতে হবে খলিফা মামুনুর রশিদ তখন ওই যুবককে বলতেছেন ও যুবক আপনার কাছে আমি বলতে চাই আপনার কথাটা अत्यंत भलो लगत अंश हिसाब से बोलते चाहिए धर्म ग्रहण कर प्रोग्रामपूर्ण रूप जो शेष हो ग आयोजन तेमी भाव गत बचर मत प्रत्येक धर्म थे मानुष दाड़ी गलन प्रत्येके जार जार धर्म पक्षे कथा बोलते हैं आज तेम आई कथा बोलार घटना अपन सामने उपस्थापन कर 
খলিফা মামুন রশিদের দরবারে দ্বিতীয় বছরে আবার যখন এই প্রোগ্রাম সূচির আয়োজন করা হয়েছে এক একজন ব্যক্তি যার যার পক্ষে যার যার ধর্মের পক্ষেই কথা বলতেছেন কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে একজন ব্যক্তির নাম ডাকা হলো যেই ব্যক্তি ছিলেন গত বছরের ওই যুবক অর্থাৎ যে যুবককে খলিফা মামুন রশিদ ওই গত বছর তিনি বলেছিলেন তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে আপনি এই ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করবেন কিনা এখন এই দ্বিতীয় বছরে যখন দেখা গেল নাম আসতে 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 এক পর্যায়ে ওই যুবকের নামটা চলে এসেছে সকলে স্বাভাবিক ভাবে ধারণা করলো যে সে তো মনে হয় তাও রাত কিতাব থেকে সে মনে হয় ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের পক্ষেই কথা বলবে কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভিন্ন হয়ে গেল কি ভিন্ন হলো আমাদেরকে জানতে হবে আমার ভাইয়ারা খলিফা মামুন রশিদ বসা আছেন গত বছর যে যুবকটাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল ওই যুবকটা আজও যেন দাঁড়িয়ে গেছেন কথা বলার জন্য কিন্তু দেখা গেল আজকে যখন তার নামটা ডাকা হলো নামটা যখন ডাকলো তিনি চলে আসলেন গত বছর তার যে পোশাক ছিল আজকে সে পোশাক আর তার নাই গত বছর যে ধর্মের ব্যাপারে যে ধর্মের উপরে তিনি কথা বলেছিলেন আজ সে ধর্মের ব্যাপারে কথা বলেন নাই আজ কথা বলতেছেন ইসলামের পক্ষে আজ কথা বলতেছেন ইসলাম ফিকের উপরে আজ কথা বলতেছেন পবিত্র কোরআনুল করিমের উপরে বলিস আজকে তিনি পবিত্র কোরআনুল করিমের পক্ষেই তিনি কথা বলছেন জোরে বলিস আমার ভাইয়েরা যখন এই ব্যাপারটা এমন হলো সকলের চোখটা বড় হয়ে গেল খলিফা মামুন রশিদ বিশেষ করে তিনি তার দিকে অপরাধ নেত্রী একভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন ব্যাপারটা কি এই যুবকই তো গত বছর সে ইয়াহুদিদের পক্ষেই কথা বলেছিল কিন্তু আজকে তো তাকে দেখছি যে সে কোরআনুল কারিম থেকে কথা বলছে ইসলাম ফিকের উপর কথা বলছে মুসলমানদের পক্ষেই সে কথা বলছে তার আলোচনা যখন হয়ে গেল খলিফা মামুন রশিদ তাকে ডাকলেন আর বলতেছেন যুবক আপনি কিনা সেই যুবক যে যুবককে গত বছর আমি ডেকেছিলাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাকে আমি বলেছিলাম সে ইসলাম ধর্ম আপনি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু আজ তো আপনাকে দেখতেছি আপনি সুন্দরভাবে ইসলামের পক্ষে কথা বলতেছেন আল্লাহ আলমিনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোরআনুল করিমের পক্ষে তো আপনি কথা বলতেছেন ও যুবক আপনার কাছে একটু জিজ্ঞাসা করতে চায় কি জন্য আজকে আপনি পবিত্র কোরআনের পক্ষে কথা বলতেছেন ঘটনাটা কি আপনি একটু বলবেন আমার ভাই আর ওই খলিফা মামুন রশিদের প্রশ্নের জবাবের সাথে সাথে যুবকের দুটি চোখ দিয়া যেন অস্ত্র প্রবাহিত হতেছে যুবক এক পর্যায়ে বলতেছে খলিফা গো আপনি হয়তো জানেন না আমি একজন কবি হস্ত লেখা বিশারদ আমি অনেক কথা নিজের থেকে সুন্দর করে কবিতা করে লিপিবদ্ধ করে লিখি লিখে 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 পরিপূর্ণ যখন একটা বই তৈরি হয়ে যায় আমি আমার জনগণের কাছে এলাকার মানুষের কাছে এইগুলো বিক্রয় করি বিক্রি করে করে চলা মূল্যে আমি সেইগুলো বিক্রি করে অনেক অর্থ উপার্জন করি গো খলিফা ব্যাপারটা হলো যখন চলে গেলাম আমি কি করলাম আমি তিন ধর্ম থেকে তিনটি কিতাব নিলাম একত্রিত করার পরে সবগুলো পৃষ্ঠা আমি খুলে ফেললাম খুলে খুলে কিছু পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে দিলাম 
এবং আমার পক্ষ থেকে কিছু কথা লিখলাম তার ভেতরে আরো কিছু পৃষ্ঠা তৈরি করলাম তৈরি করার পরে সেই কিতাবটা এত সুন্দর করে বাইন্ডিং করলাম উপরের পৃষ্ঠা গুলো সুন্দর করে দিলাম একটা কিতাব যখন তৈরি হয়ে গেল আমি তাদের কাছে গেলাম ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের কাছে আমি গেলাম যাওয়ার পরে তাদের কাছে ওই কিতাবটা যখন দিয়েছি তারা গ্রহণ করেছে घरे ग्रहण कर ग्रहण कर खुले फेले दिल कथा तैरी कर मध्य ढुक दिल परिपूर्ण हो ग देखते शुरू कर प्रभावित्रीमुम्रिया जीवन मत बाचिए रखबे ना दुनिया मध्य नाजिल कर घटे पढ़े निल जिंद पवित्रीमंदर किताब चालाकी 
হাদিস ছেড়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সেই পবিত্র কোরআনুল কারীমকে ছেড়ে শুধু মানুষ চালাকির দিকে যায় শুধু মানুষ দুনিয়ার চালাকির দিকে যায় দুনিয়ার লাভের দিকে অগ্রসর হতে চায় তার এই जिंदगीটা কতদিন থাকবে পবিত্র কোরআনুল কারীমের जिंदगी যদি সঠিকভাবে সে গ্রহণ করতে না পারে তাহলে পরকালীন जिंदगीতে তার চক্ষু যখন বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে লোভ লালসা যে লাভের দিকে মানুষ অগ্রসর হয় এই লাভ তার জন্য কতটা কাজে আসবে মানুষ আজ সেটা বুঝতে চেষ্টা করে না আমার ভাইয়েরা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদিন একদল যুবক সাহাবী এসেছেন একদল যুবক সাহাবী এসেছেন এসে নবীজিকে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনার কাছে আমরা একটা নতুন প্রশ্ন আজ করতে চাই নবীজি একটু মুসকি হেসে দিলেন মুসকি হেসে नबी जी बोलते से नो साहबे तुम रामार का से प्रश्न कर बा तुम रामार का से प्रश्न कर बा रामार का से जी का शकुर दुःख जी का शकुर की चोई नहीं आमे भी शुरू में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी टाई होलो तुम्हारे दर जन्नो तुम्हारे दर आमल की शुंदर करार जन्नो तुम्हारे द কিছু একটা জিজ্ঞাসা করবে আর সেই ব্যাপারে আমাকে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছ অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নাই ও সাহাবীরা তোমরা তো আমার কলেজের টুকরা সমতুল্য জিজ্ঞাসা করো অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নের জবাব আমি দিতে প্রস্তুত রয়েছি জোরে বলি সুবহানাল্লাহ আমার ভাইয়েরা অনুমতি পাওয়ার পর তখন সাহাবীরা যুবকেরা জিজ্ঞাসা করতেছে নিয়া রাসূলুল্লাহ يا حبيب الله حجرغو اپنا رکسے ایک تو جگشا کرتے چاہے ام راج دنیا بھی توری وانے کی بیبین نرک میر چلا کر دیکھو گروشر ہوئے جائے اما دیر بھی توری بیبین نرک میر بدھی مان پاو جائے अमरा विभिन्नो कला को उछाले, विभिन्नो काजे कोरों में एक एक जोन एक एक टा पुलिसी गुचाए, एक एक टा पुलिसी रे दिको गुरुशार होए जाई, यार सूल अल्लाह ही या हबीब अल्लाह, अपनर का सेक्टु जिक्का शकुर दे चाए, आमादेर के एक टू बोलून आमादेर मुद्दे आशुल चालक के, हुजूर, आमादेर मुद्दे आशुल चालक � हे मुसलमान राम नबी जी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सिन ओ साबिरा ये तो दिन पुरजन तो तुम रख तब भालो पुरुषनो करे सिन ये तो दिन परे तुम रा भालो तब पुरुषनो अम्म की करे छो ये पुरुषनो डा जुदी आरो वन एक दिन आगे तुम रा करते तुम रा रो लाभवान हुए जेते ओ साबिरा शुतरंग तुम्हारे रे की बोलते चाहे आज के जब प्रश्नों टा करे छो ये प्रश्न का जवाब टा मैं तुम्हारे रे के दिए देबो अरे प्रश्न का जवाब टा तमाम दुनियार शॉप मनु जोधी ये प्रश्न का जवाब टा छोटीक बाबिनी है ना ही ये प्रश्न का जवाब टा जोधी तमाम दुनियार शॉप मत रा जोधी सुंदर बाबे गुरहुन या रसूल अल्लाह ही या हबीब अल्लाह हुजूर को ताहोले ये प्रश्न का जवाब टेक तू बोले दन अमार भाई रब तो कौन लब जी बोलते सन ओ अमार साबिरा सुनो एक तमत्रो उत्तर एक कथाई जवाब शे जवाब तक खोलो दुनियार बितोरे शॉप चे चला कोई व्यक्ति दुनियार मुद्दे शॉप चे बुद्धिमान ओई व्यक्ति अक्सरु हम दिक्कर लिल मौत जे व्यक्ति जे बाजारा मृत्यु के बेशी बेशी करे शरुन कर बे ओराई होलो आशुल बुद्धिबान ओराई होलो आशुल बुद्धिमान अमारो अभी जखन एक बात साहब इधर के बोलने 
নবীজি সাথে সাথে বলতেছেন ও সাহাবীরা আকসারুহুম যিকরাল লিল মাউত উলাইকাল আকিয়াস বেশি বেশি করে মরণটাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করবে উলাইকাল আকিয়াস ওরাই হলো প্রকৃত পক্ষে চালা কারণ এক ব্যক্তি যদি সঠিক ভাবে বেশি বেশি করে মৃত্যুকে স্মরণ করতে পারে মরণটাকে স্মরণ করতে পারে তাহলে তার হকাল জিন্দগিটা সুন্দর হয়ে যাবে আর পরকালে অবশ্যই নাজাত প্রাপ্ত বান্দা বান্দীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে যাবে শামিল হয়ে যাবে জরি বলে সুবাহান আল্লাহ আমার ভাই আরব এজন্য সকলের উদ্দেশ্যে বলতে চায় মৃত্যুকে সকলকে স্মরণ করতে হবে মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেছেন আমার নবী বলেছেন তোমার সামনে মৃত্যু আসার আগে তোমার সামনে আজরাইল আলহিসাল্লাম হাজির হওয়ার আগে মরার ব্যাপারে তোমরা খুব ভালো করে প্রস্তুতি গ্রহণ করো আমার ভাইয়ারা मृत्युटा स्मरण करते दुनिया दुनिया चुरे दिन बेचे थकते आचरण कर चले ग कहिने जानमीमान আমার ভাইয়ারা এই দুনিয়ার অল্প সময় আল্লাহ আলমিন আমাকে আপনাকে দান করেছেন দুটো চক্ষু যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমাকে আপনাকে দুনিয়ার মোহব্বত আর ভালোবাসা ছেড়ে চির বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে দুনিয়ার মধ্যে বেশি দিন থাকা যাবে না 
যখন তোমার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ইচ্ছা করলে এক সেকেন্ড বেশি থাকতে পারবে না আর আমি আল্লাহ পকরবুল আলমিন তোমার সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক সেকেন্ড আগে তোমার মরণ হবে না সুতরাং যতটুকু সময় আমি আল্লাহ পকরবুল আলমিন তোমাকে দান করেছি ওই সময়টুকুতে ভালো আমল তোমাকে করতে হবে কি করতে হবে বলেন ভালো আমল আমাদের সকলকে সুন্দর ভাবে করতে হবে তার কারণ হলো আল্লাহ পকরবুল আলমিন আমাদেরকে এই দুনিয়ার মাঝে পাঠিয়েছেন আমার হায়াতের শুরু থেকে আমার হায়াতের শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কাউকে পাঁচ বছর কাউকে দশ বছর কাউকে বিশ বছর এইভাবে দিতে দিতে ষাট সত্তর আশি নব্বই বছর হায়াত অনেককে দান করেছেন তো এই হায়াতকে আমরা কি কাজে লাগাবো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দাকে বলেছেন আমার ভাইয়ারা আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন আমি আল্লাহ তালা তোমাকে জিন্দগিতে হায়াত দান করেছি কিন্তু এই হায়াত দান করেছি নির্দিষ্ট হায়াত যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে একদিন তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে ঠিক কিনা বলেন একদিন মৃত্যুবরণ করতেই হবে আমার আল্লাহ পকরবুল আলমিন বলতেছেন তোমাকে এই নির্দিষ্ট সময়টা কি জন্য দান করলাম আমার বাউলারি তোমাকে নির্দিষ্ট সময় দান করার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য মাত্র একটা উদ্দেশ্য লিয়া বলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সবচেয়ে কে বেশি ভালো আমল নিয়ে আমার দরবারে হাজির হতে পারে একটা মাত্র পরীক্ষা করার জন্য বান্দা তোমাদেরকে আমি দুনিয়ার মাঝে পাঠিয়েছি ঠিক কিনা এবং দুনিয়ার এই টাকা পয়সা দুনিয়ার এই সম্পদ গুলো আমি যখন মৃত্যুবরণ করব আমার সাথে কিছুই যাবে না আমার সাথে টাকা যাবে না আমার সাথে পয়সা যাবে না আমার সাথে আমার সম্পদ গুলো কিছুই যাবে না আমার সাথে আমার সন্তান আদি আত্মীয় স্বজন কিছুই আমার সাথে কবরের জিন্দগিতে যাবে না ইতিহাস হয়তো শুনেছেন হজরত বাদশাহ সেকেন্দার তিনি একজন তার সাপ তার প্রজাদেরকে ডাকতেছেন ডেকে বলতেছেন আমার প্রজারা আজকে তোমাদের কাছে একটা নতুন কথা আমি বলতে চাই আমার প্রজারা একটা নতুন কথা আজ তোমাদেরকে বলতে চাই তখন বাদশার উদ্দেশ্যে প্রজারা বলতেছেন যা পোনা আপনি তো এতদিন অনেক কথাই আমাদের সামনে বলেছেন কিন্তু আজ কি নতুন কথা বলবেন তখন বাদশা বলতেছে ও প্রজারা আমি একটা নতুন কথা বলতে চাই তা কোনো এই দুনিয়া থেকে প্রত্যেকটা মানুষ তো একদিন না একদিন বিদায় নিয়ে চলে যাবে আমি বাদশাহ সেকেন্দার তেমনি করে একদিন না একদিন চির বিদায় নিয়ে চলে যাব আমি যখন বিদায় নিয়ে চলে যাব তখন তোমরা স্বাভাবিক ভাবে আমাকে গোসল দিবে আমাকে যখন গোসল দেওয়া হয়ে যাবে তারপরে আমাকে কাফন পরাবে 
কিন্তু ব্যতিক্রম ভাবে একটা কাজ তোমরা করবে অন্য মানুষ কত তোমরা কাফন যখন পরাও তার হাত দুটো কাফনের ভিতরে থাকে কিন্তু আমার দুটো হাত কাফনের বাহির করে রাখবে কাফন থেকে কাফন থেকে বাহির করে রাখবে আর নগর ভবন সব জায়গায় গ্রামগঞ্জে সব জায়গায় আমাকে ঘোরাবে ফেরাবে ঘোরানো হওয়ার পরে এক পর্যায়ে সকল মানুষকে তোমরা ডেকে ডেকে বলবে তোমরা তো বাদশাকে দেখলে তার হাতে কি আমরা কিছু দিতে পেরেছি নাকি সকলে নিশ্চয় বলবে না বাদশাহর হাতে তো আমরা কোন সম্পদ দিতে পারলাম না কোন টাকা পয়সা তো আমরা দিতে পারলাম না বাদশা বলতেছেন তার মানে ওই সময় যেন তামাম দুনিয়ার তামাম দুনিয়ার সব মানুষ যেন তারা বুঝতে পারে যে আমি বাদশা সেকেন্দার তামাম দুনিয়ার ভিতরে একজন নাম করা বাদশা ছিলাম একজন নাম করা বাদশা থাকার পর আমার যখন মৃত্যু হলো আমার যখন মরণ হলো তখন আমি দুনিয়ার ভিতর থেকে কোন সম্পদ নিয়ে যেতে পারলাম না কেহ দুনিয়ার থেকে মরার সময় কোন সম্পদ কি নিতে পারবে জোরে বলেন পারবে পারবে না चल गई तेमी कर आज जी मृत्यु बरण करी दुनिया मोहब्बत और भलोबासा ऐड़े जदि के चिर विदाय चले दुनिया बिंदु मात्र एक टाक पैसा नीते पर पर सम्भव है सम्भव है ना हादी शरीफ मध्य একজন মানুষকে যখন কবরে রাখা হয় কবরে রাখার পরে তার কাছে তার কাছে দুজন ফেরেস্তা এসে তাকে তিনটি প্রশ্ন করে আমরা বিভিন্ন সময় ওলামায় ক্রমগন্ধের কাজ থেকে আমরা শুনেছি তিনটি প্রশ্ন তাকে করা হয় প্রশ্ন করে তোমার প্রভুকে প্রশ্ন করে তোমার নবীকে প্রশ্ন করে তোমার ধর্মটা কি যদি ওই ব্যক্তি মুমিন হয় সহজে সে তো উত্তর দিতে পারে আর যখন সহজ ভাবে উত্তর দিতে পারে আল্লাহ আলমিনের পক্ষ থেকে লাম চলে আসে সুতরাং আমার বান্দাকে কি করবে তোমরা মিনাল জান্না বলে परिपूर्ण भाव जीवन टे सुंदर भाव परिचालना करा से सत्य कथा तुम्हारे बोलते पोशाक दाओ 
افتحو لہو بابن الال جنہ اے بان جنہ تیر شاتی تر قبر تر پوری پور نو جگا جگ کری داو جور بولی سبحان اللہ ہے مسلمان رب اپار پکی جو دی اپنی اپ میر جی بلتا کے شندر بابے ہو کالن جندگی دی پوری چاننا کرتے نا پرین جو دی اللہ نا چنن جو دی رسول نا چنن جو دی قرآن نا چنن جو دی حدیث نا چنن ایک کو تھائی اب بھی جو دی اپ میر جندگی دا شندر بابے پوری چاننا کرتے نا پرین دے مسلمان بشاش کرن حدیث حدیث شریف رمود دیچے سے ترک سے جو کون فرس ترہ سے جگہ شکر بے مر ربکا و ما دینکا و من نبیوک جو کون اللہ شمپر کی جگہ شکر ہو بے جو کون رسول شمپر کی تاک جگہ شکر ہو بے جو کون دین تو تا اسلام شمپر کی تاک جگہ شکر ہو بے وہی بکتی بول بے ہا ہا غلا آدری जिगर शकर हो गए और वही बिल्कुल बोल बे आमा की की प्रश्न करा हुआ चे ये प्रश्न शंभर के ये जवाब शंभर के आमित की सुई जानी ना की बोल बे आमित की सुई जानी ना जो दी ये भावे की सुई जानी ना ये प्रश्न जखून ये जवाब जखून चले आज बे तो कौन की हो बे हदीस शरीफ़ बे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलै हाँ हाँ लाद्री यामी जानी ना अल्लाह शंपर के यामी जानी ना रसूल शंपर के यामी जानी ना आमी कुरान शंपर के जानी ना हदीस शंपर के यामी जानी ना अल्लाह पकड़ बुला ले मिंदा कौन इल्हाम कर बे ना कज़ब वो हमारे फरिश्तारा वो ही व्यक्ति मिथ्या को ता बोलते से वो ही व्यक्ति मिथ्या को ता बोलते से وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ وہ پھر اس طرح عمر بندہ کے ہمیں قرآن دیا چھلام حدیث دیا چھلام علماء اکرم کن تدر کا چھے شدہ شرپ دا شاٹی کتھا کو لو جانیے دیا چھلو کین تو تارا تا تے اپہاش کرے چھلو علماء اکرم کن در کا سکتے تارا قرآن شروبن کرے نائی قرآن شنے نائی مرے نائی اس کے اللہ چنے نا رسول چن چسنا چھے مدھا کتھا بولتے چھے شدران والبس وفرشوہ من النار تاروی قبر ارمد دیکھتا جہان نامیر بچھانا بچھے داو بولی نعوذ باللہ والبسوہ من النار آر تک جہان نامیر اکتا پشاک پوری داو وفتحو لہو بابا نیل النار آر تار قبر شد جہان نامیر اکتا جگا جگ استحبن کر داو جنہ بولی نعوذ باللہ ہے مسلمان رب ऐ बेकतर शुद्ध, ऐ पुरे जंतों से सोए जावे ना नबीजी हदीसे ने मुद्दे बोले सें कोला फ़ायती की मिन हद्दी का वसुमू मिहा कोला वायती को आने ही कब्रों को फतख तलिफ़ फी अदलाओ जहाँ ना मेरे शादी लू हवा प्रभावित हो बे तर कबूरेर मत आगून जोलते तक बे आगून जोलते तक बे कबूरेर भी तोरे शुद्ध ताय ना है तर कबूर त्यात तोटा शंकुचित कर दिया हो बे त्यात तोटा छोटो कर दिया हो बे फातख तलीफू फी ही आदलाओ छोटो हवा र करों ने तर आग पाजुले रहार आराग पाजुलेर मुद्दे ढ अमार भाई ना शुद्ध ताय ना ही अल्लाह नबी ये हादीसेर परबुर्तियों श्रीमत्ते बोले सें नबी जी बोले सें तो कौन वही व्यक्ति के शास्ती देवर जुन्नो एक जुन फरिश्तानी जुकतो करा हो बे आमा असम्मु माहू मिर सबतु मिन हदीद जे फरिश्तटा चोके दाखे ना जे फरिश्तटा काने शोने ना जे फरिश्तटा कथा बोलते पर है ना अब उन एक जुन फरिश्ता वही व्यक्ति शास्त्र जुन्नो अल्लाह पकरो बुला ला मिन निजुकतो कर बेन निजुकत जा कुन करे दाखा बे तार हाथेरे मुट्टे या तूपड़ एक ता हाथूड़ दिया खोबे लुहार हाथूड़ नबीजी बोले सें वही हाथूड़ तर रोजों को तो हो बे लाउजुरी बाबी हा जबलुल्ला सारा तुराबा या तो बड़े एक ता लुहार हाथूड़ दिया हो बे तारु कतो जुन हो बे 
ওই হাতুড় দিয়া যদি একটা পাহাড়ের উপর আঘাত পাকরব ফুল আলামিন আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন বলে আমার ভাইয়েরা এজন্য সর্বশেষ বলতে চাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের কাশরাফুল মাখলুকাত করেছেন আমাদেরকে সৃষ্টি জগতের ভিতরে সেরা করেছেন আসুন আমরা সেই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বড় বড় সুন্দর আমলগুলো করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলে পুর খুশি হয়ে যান জোরে বলি আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম